ওকে আজকে আমরা শিখব কিভাবে গিটহাব দিয়ে আমাদের প্রজেক্ট ভার্সন কন্ট্রোলিং করতে পারি নাম্বার 1 নাম্বার 2 আমরা শিখব কিভাবে কোয়ার্টো এটা আর প্রোগ্রামিং এর একটা ডকুমেন্টেশন সিস্টেম এবং আমরা কিভাবে কোয়ার্টো ব্যবহার করে আমাদের রিপ্রডিউসিবল রিসার্চ এর কাজ করতে পারি এনিওয়ে তো আমাদের পিসি তে একটা জিনিস ইনস্টল করতে হবে আমরা এখানে লিখছি গিট ব্যাশ লিখে সার্চ করলে আমাদের এই এইটা আসবে অথবা আমরা এখানে লিখব এরকম গিট ফর উইন্ডোজ ডাউনলোড ওকে দেন আমরা এই গিট ক্লায়েন্টে ক্লিক করব করে আমরা এটা ডাউনলোড করে নিতে পারি এখান থেকে ডাউনলোড করে অন্যান্য ইসের মতই ইনস্টল করতে হবে আমাদের ঠিক আছে এটা হলো আমাদের প্রথম সফটওয়্যার যেটা সেটা ইনস্টল করতে হবে ফার্স্ট গেট আবার লেক্সি ফর উইন্ডোজ ডাউনলোড আপিং দেন এই যে ফাংশন গেট ফর উইন্ডোজ এখানে সার্চ করলে আসলে গেট সিএম দেখতে পাচ্ছেন এটা ডাউনলোড করবেন এই যে দেখেন এটা ইএক্সসি ফরম্যাটে ডাউনলোড হবে জাস্ট অন্যান্য ইসের মতো সফটওয়্যারের মতো ইনস্টল করবেন ইনস্টল করলে হবে আর কিছু লাগবে না আপনারা এত এতটুকু বুঝছেন সবাই এটা হচ্ছে প্রথম কাজ যে আপনারা কি করবেন গিটটা পিসি তে ইনস্টল করবেন এই যে এটা এখান থেকে যে ডাউনলোড করে এটা ইনস্টল করবেন শেষ আমাদের এটা কাজ কমপ্লিট এখন আমরা যে কোনো প্রজেক্ট ঠিক আছে যে কোনো প্রজেক্ট শুরু করতে গেলে সবার আগে আমরা একটা আমরা গিট হাব ডট কমে যাব যাওয়ার পরে আমরা একটা রিপোজিটরি ক্রিয়েট করব মানে রিপো তারপরে সেটা আমরা আর স্টুডিওতে যাব এবং আর স্টুডিওতে ব্যবহার করব তাহলে আমাদের ধাপ গুলো মনে রাখি আমরা যে সবার আগে আমাদের গিট হাব ডট কমে আমি যাব আমি এখানে গিট হাব ডট কমে যাচ্ছি গিয়ে আমি আমার প্রোফাইলে যাচ্ছি যে দেখেন এটা হলো আমার প্রোফাইল ওকে এটা হলো আমার প্রোফাইল দেখা যায় তো আমার প্রোফাইলের এখানে এখানে দেখেন অর্গানাইজেশন তার মানে আমার প্রোফাইলের আন্ডারে এই কয়টা অর্গানাইজেশন আছে আমি চাইলে আমার ডিরেক্ট প্রোফাইলেও কাজ করতে পারি অথবা অর্গানাইজেশনেও কাজ করতে পারি তো অর্গানাইজেশন কিভাবে কাজ করে ওটা আপনাদের এখন না জানলেও চলবে এই প্রোফাইলে আসার পরে আমরা যেটা ক্লিক এই যে প্লাস আইকনে ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে নিউ রিপোজিটরি মানে হচ্ছে আমরা আমাদের এখানে দেখেন আমার এইখানে যা যা দেখতে পাচ্ছেন পাইথন ফর লাইফ সায়েন্টিস্ট তারপরে আর ফর পিসিআর ডেটা আর ফর ডেটা সায়েন্স বায় স্ট্যাটিস্টিক্স উইথ আর এভরিথিং এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো আমার এক একটা প্রজেক্ট ইট ক্যান মানে এটা টিচিং হতে পারে বা কোনো পাবলিক হেলথ প্রজেক্ট হতে পারে আমি এইটা এখানে আপলোড করে রেখেছি এটার কারণ আমি এখানে যদি আপলোড করে রাখি তাহলে কি হবে আমার যে ইয়াটা মানে আমার পিসি যদি নষ্ট হয়ে যায় বা ধরেন আমার পিসি কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে গেল তারপরেও আমি জাস্ট এখানে লগ ইন করলেই আমার সব কোড ডেটা এভরিথিং আমি পেয়ে যাব ঠিক আছে আমরা কারাল ট্রেনিং এর এখানে যদি যাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কারাল ট্রেনিং এর অনেকগুলা রিপো বা রিপোজিটরি আছে ঠিক আছে তো এই রিপোজিটরি গুলা আছে ধরেন আমার ইয়া নষ্ট হয়ে গেছে পিসি ওকে তখনও আমরা কি করতে পারবো এটা আমরা পাবো এইটাকে আমরা বলি ভার্সন কন্ট্রোল এবং আমরা যে কোনো কাজে রাখি শুরুতে গিটহাবে ডট কম গিটহাব ডট কম এসে যাব আসার পরে এই নিউতে ক্লিক করব। ক্লিক করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিপোজিটরি এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে আমাদের রিপোজিটরি নেম দিতে হবে আমি এটার নাম দিচ্ছি আর ফর রিসার্চ এক্সাম্পল এটা হলো আমার রিপো নেম যদি আমাদের এই নেমটা অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে এরকম একটা গ্রিন সাইন আসবে আদারওয়াইজ আসবে না আমরা সবসময় চেষ্টা করব একটা রিপোজিটরি নামটা খুবই মিনিংফুল দেওয়ার জন্য দেন এখানে একটা শর্ট ডেসক্রিপশন তো আমি এখানে দিচ্ছি রিপো ফর 
my course dilam ekhon github amader ke dui ta option dey eta ki amader public na private repository to ami eta public repository create korte chai apni jodi mone koren je apni eta private korben korte paren then ami add readme ei readme file ta mane holo je apnar ei project ta ki somporke ki ki tools byabohar korchen ittadi likhe rakhar jonno ami jodi ei readme file ta ektu bojhate chai ami just ekta open kori ekta project apnara dekhte parben let's say ami profile e gelam profile e jawar pore apnara dekhte pacchen ml notes for machine learning to apnara ekhane jodi jan ei ta holo readme file jemon ami ekhane kichu likhi nai to ami ekta project e jacchi project related ekta jemon dengue situation bol এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমার কিছু ডেসক্রিপশন আমি লিখে রেখেছি তো ধরেন আমি এই লিংকটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম বা মানে আমার কলিগ বা আমার প্রফেসর যাদের কাছে আমি শেয়ার করি শেয়ার করলে তারা ফার্স্ট লুকে এসে দেখবে যে এই যে প্রজেক্টটা বা রিপোজিটরিটা কি সম্পর্কে তারা একটা আইডিয়া এখান থেকে পাবে দ্যাটস কলড রিডমি তো আমি চাচ্ছি যে আমার এইটুকুন একটা রিডমি থাকবে লাইসেন্সটা এখানে অনেক প্রকারের লাইসেন্স আছে এগুলো জাস্ট আপনার একটু এক্সপ্লোর করলে হবে আমি জাস্ট এখানে এমআইটি লাইসেন্স দিচ্ছি মানে এটা আমি কোন লাইসেন্সের আন্ডারে রাখতে চাই সেটা দেন ক্রিয়েট ক্রিয়েট করলে আমাদের আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রিডমিতে আমাদের অটোমেটিক্যালি এখানে রিপো নেম নেবে আর আমরা যে ডেসক্রিপশনটা দিয়েছিলাম সেই ডেসক্রিপশনটা এখানে নেব ওকে এই পর্যন্ত সবাই ক্লিয়ার জি স্যার फायलिकेक्ट এখন আমরা এই প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করছি কোন জায়গা থেকে গিট হাব তাই না এইটা হলো ভার্সন কন্ট্রোল এখানে সিলেক্ট করব দেন গিট দেন আমরা এখানে যে রিপোজিটরি নেমটা সেখানে কি করব পেস্ট করে দিব দিলে অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে রিপো নেম যেটা ছিল সেটা এখানে চলে আসবে আর ফর রিসার্চ एग्जांपल দেন আমি এই রিপোজিটরিটা কোথায় ক্লোন করতে চাই সেটা আমাকে দেখা দিতে হবে দেন আমি ব্রাউজে ক্লিক করলাম আমি টিচিং এর আন্ডারে আর টিচিং আর ফর এই যে আমরা এইটাতে ডে এইট এর ভেতরে আমরা কি করতে চাই রাখতে চাই দেন হিটোকে দেখতে পাচ্ছেন কোন জায়গায় সেভ হবে তার পাতটা আমরা এখানে দেখতে পাব দেন ক্রিয়েট প্রজেক্ট দেখেন আমাদের দুই জায়গাতেই সেভ হবে গিটহাবেও সেভ হবে আর পার্সোনাল কম্পিউটারও সেভ হবে জি জি তো এখন আপনারা দেখেন তো এখানে আমাদের কি মানে যে ইয়া আমাদের গিট ইগনোর লাইসেন্স রিডমি আর এটা হলো আর প্রজেক্টের ফাইল এটা তো আমরা আগে থেকে জানি তাই না তো ডে এইট এর ভেতরে দেখেন আর ফর এই যে আমাদের এই ফোল্ডারটার মধ্যে এখানে কি তৈরি হয়েছে ক্লিয়ার সবাই এ পর্যন্ত ওকে এখন আমাদের কি মনে আছে যে আমরা একটা প্রজেক্ট স্ট্রাকচার কিভাবে করেছিলাম মনে আছে নিশ্চয় তো আমরা শুরুতে কি করব একটা ডেটা ফোল্ডার করব রাইট তারপরে একটা ফোল্ডার করব যে স্ক্রিপ্ট प्रजेक्टर सबकि फिगार्स 
তারপরে টেবলস সরি টেবলস এই যে টেবল তাই না আমরা এগুলো এগুলো আমরা ডিলিট করে দিব কারণ আমি প্রজেক্টে আপনাদেরকে দেখাবো ওকে তাহলে স্ক্রিপ্টের আন্ডারে স্ক্রিপ্টগুলো আছে রাইট এরপরে আমাদের ডেটার আন্ডারে ডেটা চলে গেল এরপরে আমাদের এখানে কি থাকলো টেবিল আর ফিগার্স ওকে এখন আমাদের এই যে কাজগুলো আমরা করলাম এখন আমরা এই স্ক্রিপ্টের আন্ডারে যাই কই গেল স্ক্রিপ্টের আন্ডারে যাই গিয়ে ধরে ডেসক্রিপটিভ টেবলস ওকে আমি কিন্তু সব আপনাদেরকে দেখাবো না জাস্ট আমি রান করে কয়েকটা রান করে দেখাচ্ছি এখানে বলছে পাথ ডাজ নট এক্সিস্ট কারণ আমাদের ডেটা তো এখানে নাই রাইট আমরা কি করব আমরা কোথায় আছি এই ফোল্ডারের মধ্যে তাই না এইটা হলো আমাদের ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি তাই তো আমরা মোড়ে ক্লিক করব সেট অ্যাজ ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি এখন এই ডেটাটা আমার কোন জায়গায় আছে ডেটা ফোল্ডারে না তাহলে আমাকে এখানে কি বলে দিতে হবে যেটা আমাকে ডেটা ফোল্ডারের মধ্যে আছে তুমি সেখানে খুঁজে রাখো ওকে এবার আমাদের লোড হয়েছে না ওকে এখন আমরা দেখেন যে আহ এটা আমরা কি করলাম ফিল্টার করলাম এই যে দেখেন এটা আমরা ফিল্টার করেছি তো এগুলো আপনারা সবাই জানেন টেবিল ওয়ান ডান টেবিল ওয়ান ওকে তো আমরা এটাকে কি করব এক্সপোর্ট করব আপনাদের কি মনে আছে যে এখানে আমরা একটা টেবিল ফোল্ডার করেছি আপনি যে ডাটা আপনি যে ডেটাটা দিছিলেন না ওই যে মানে আমাদের প্র্যাকটিস করতে তো সেটা আপনার ওই যে ইস একটু প্রবলেম হচ্ছে ওই যে মিন প্লাস মাইনাস স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হিসেবে দেখাতে আর কি এক্সট্রা কারণ ওই যে ওকে ওখানে তো আর কি লিস্টিং নাই দুটো একটু তো দেখায় দিতে না বুঝি না হাই এই যে আপনার এই যে মিন প্লাস মাইনাস স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আপনার দরকার নাই ভাই আপনি এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখেন আপনি এটা আমি এটা কপি পেস্ট করে নিয়ে আসছি এটা আপনি পাবেন না এখানে खाली हेलो डाटा ভেরিয়েবলের নামগুলো আগে ভালো করে দেখে নেবেন নাম কপি করে দিছি আর কি ওই যে আপনার ইসের ভিতরে ওকে আগে আপনারা প্রজেক্টটা করেন আমি যেদিন মানে সলিউশন দেই সেদিন আপনাদের কি আরো ডিটেইল বলবো ঠিক আছে ওকে তো এইটা আমাদের এখানে একটা প্রজেক্ট আছে না মানে টেবিল আছে না এই যে তো আমরা এটা কি করব সেভ করব আমরা এখানে দেখি টেবিল 1 সেভ হয়েছে কিনা হয়েছে সিমিলারলি আমরা এই টেবিল 2 সেভ করব डेटाडारे नाम दी नहीं गतकाल मान गतर पढ़ाटुकु क्लियर सब ओके 
আইকন দেখতে পাচ্ছেন গিট লেখা আছে না ওকে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে কমিটে ক্লিক করব কমিট মানে হলো যে আমি এখানে যে যে এখানে তারপরে আপনি যে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করা মানে আমি এইগুলাকে গিট হাবে আপলোড করব আমি একবারে যে কাজটা করি এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল এ দিয়ে সবগুলার একটার উপর ক্লিক করি এখন এখানে আমাকে একটা কমিট মেসেজ দিতে হবে মানে হলো আমি আবার আপনাদেরকে গিট হাবে যাচ্ছি এখানে ডেঙ্গু সিচুয়েশনে একদম উপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হুসেন ল্যাব এরপরে লেখা অ্যাডেড দেখা যায় ওকে এইটা হলো যে আমি কখন কি কমিট করেছি মানে কখন কি অ্যাড করেছি তার জন্য আমি একটা মেসেজ দিয়ে রাখছি আমি যতবার গিট হাবে পুশ করব বা আপলোড করব ততবার আমি এখানে কি করব একটা মেসেজ দিয়ে রাখবো যাতে আমি পরে গিয়ে ট্র্যাক করতে পারি যে আমি কখন কি অ্যাড করেছিলাম যেমন এইটা হলো আমাদের মানে প্রজেক্টের শুরু তাই না এই জন্য আমি কি করব ইনিশিয়াল কমিট তাই না এটা আমি বলবো ইনিশিয়াল কমিট দেন হিট ওকে কমিট এই কমিট দেখেন এটা আমাদের এখানে কিছু নাই আছে তার মানে এটা গিট হাবের সাথে অ্যাটাচ হয়ে গেছে দেন আপনি এখানে পুশ এই পুশ মানে হলো যে এই যে আর স্টুডিও এবং গিট হাব এটা আপনার মানে কি করবে কানেক্ট করবে এবং এখানে আপলোড করে দিবে যেমন আমাদের এই প্রজেক্টের নাম ছিল এক্সাম্পল এখানে আপনি রিফ্রেশ করেন আমাদের এখানে সবগুলা চলে আসছে আসছে না আসছে কিন্তু এখানে দেখেন আমাদের কি কি আসে নাই একটু লক্ষ্য করেন কি কি আসে নাই এখানে যায় নাই কি পেপার্স নোটবুক গেছে এখানে আপলোড হয়েছে আপলোড কিন্তু হয় নাই হয়েছে কেন হয়নি কারণ হচ্ছে আমাদের এই পেপার্স আর নোটবুক এটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক বুঝাতে পারছি এটা কি আছে ব্ল্যাঙ্ক আছে যে দেখেন নোটবুক পেপারের মধ্যে কিছু আছে নাই ব্ল্যাঙ্ক তাই না এই জন্য এখানে আমাদের কিছু কি হয়নি মানে আপলোড হয়নি ঠিক আছে তো আমরা একটা ইয়ে করি মানে এখান থেকে একটা পিডিএফ এই যে একটা পিডিএফ নিয়ে মাই ওয়াসাম পেপার এটা আমার একটা পেপার লেটসে এখানে আপনার এই এখানে ইয়ে করলেন রাখলাম এখন আবার আপনি এই গিটে ক্লিক করেন গিটে ক্লিক করে কমিট এটা আমরা সিলেক্ট করে দিলাম এখন আমি কমিট লিখছি কি অ্যাডেড মাই ওয়াসাম পেপার তার মানে আপনি যখন যেটা অ্যাড করতে চান বা অ্যাড করবেন তার সাথে একটা মিনিংফুল মেসেজ লিখে রাখবেন যাতে আপনি পরবর্তীতে ট্র্যাক করতে পারেন দেন এই ক্লোজ এইটা আমরা পুশ করলাম বা আপলোড হয়ে গেল এখন আমরা এটা কেটে দিয়ে এখন যদি রিফ্রেশ করি তাহলে আপনার উপরে কমিট মেসেজটা দেখতে পারবেন এই যে দেখেন এখন আমি কি অ্যাড করেছি এই যে দেখেন তার মানে সর্বশেষ আপনি কি কাজটা করেছেন সেটা দেখতে পারবেন এবং আপনি যতবার এখানে আপলোড করবেন ততবার এখানে একদম লেটেস্ট কমেন্ট আপনি দেখতে পারবেন এখন যদি সবগুলা দেখতে চান এই থ্রি কমিটস এ ক্লিক করেন তার মানে আমি প্রথমবার এই যে এটা হলো আমার প্রথম কমিট ইনিশিয়াল কমিট এই যে দেখেন দুই মিনিট আগে করেছি এটা হলো তারপরে আমি এখানে পেপারটা অ্যাড করেছি আর এটা হলো কমিট নাম্বার আপনার কি এতটুকু ক্লিয়ার সবাই জি ভাই জি ভাই তাহলে গিটহাব আমাদেরকে মানে কতটা হেল্প করতে পারে এটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সবাই আমি <laughs> তবে <laughs> <laughs> ডেস্কটপ আমার কাছে খুব একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি আমার মনে হয় না যতটা আর স্টুডিও দিয়ে আমরা এই ভার্সন কন্ট্রোলটা করতে পারি ঠিক আছে আপনি যখন আর এ কাজ করবেন অবভিয়াসলি আপনার আর স্টুডিওর সাথে গিটহাব ইউজেজটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ আমি কি বোঝাতে পারছি ওকে বাকি কে মানে আপনারা কি সবাই কি বুঝছেন আমার এই প্রসেসটা হ্যাঁ ভাই বুঝছি ওকে আর এখন তাহলে আমরা শিখব রিপ্রোডিউসিবল রিসার্চ ইউজিং লিখে রিপোর্ট তৈরিতে হেল্প করবে এখানে আপনারা লক্ষ্য করতেছেন যে 
उदाहरण सरि बड़ एक्साम्पल हमारा क्लियर बुजुर्गुमेंटेशन शिखब फाइले जाकुमेंट आलो हिट क्लियर एनेट करते चाहिए नाम दी फाइल चेन्जनाल क्लिक ना टाइटल तो डकुमेंट टाइटल जेमन क्लिक कर शो इन निडो डिफल्ट ब्राउजार से देखें टेबिल अब कन्टेंट देखा जाए ना मान इंट्रोडक्शन टू कर्ट तो रानिंग कोड इन कर्ट तो आखा जाके टीओसी बुजल ठीक है ये अनेकगुल्ला क्या करा जाए मान बेसिक जिनगर जाना दरकार क्लियर रिपोर्ट 
দ্যাটস ওয়াই আমার কি দরকার আমার হচ্ছে বেসিকটা জানতে হবে তাই না আমার বেসিক জিনিসটা জানলেই আমার হয়েছে তো সেটা জানার জন্য আমরা যতটুকু শেখা দরকার শিখবো এখন ধরেন আপনি টিচিং এখানে কারোর মানে আমি একটু এটা জানতে চাই প্লিজ আপনারা হ্যান্ড রেস করেন তো যে এই কোর্সটার শেষে আপনারা আর প্রোগ্রামিং এর টিচিং এ ইনভলভ হতে চান বা শিখাইতে চান কাউকে এরকম কে কে আছেন মানে ইচ্ছা আছে কার কার দেখি শেখাইতে চান তাহলে আপনাদের কাছে অনুরোধ হচ্ছে যে মডার্ন যে টেকনোলজি আসে বা থাকে সেগুলোকে অ্যাডাপ্ট করা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অলওয়েজ চেষ্টা করবেন যে মানে কি বলে একটা টুলস যখন কাউকে শেখাবেন সেটার সাথে আপনি আগে নিজে ভালোভাবে থাকবেন আমি আশা করব যে আমি আপনাদেরকে একটা জিপ ফাইল দিয়েছি না এই ডে এইট পর্যন্ত হ্যালো জি আমি আশা করব যে আপনারাও আপনাদের টিচিং এ ব্যবহার করবেন ঠিক আছে আমি আশা করব যে আপনারা যদি কেউ টিচিং এ কাজ করেন তাহলে ইউজ করবেন এনিওয়ে ধরেন আপনি আপনার স্টুডেন্টদেরকে এটা মানে পিডিএফ ফাইল দিতে হতে পারে রাইট তখন আপনি এখানে ফর্মেটটা কি করবেন পিডিএফ লেখেন দেন জাস্ট কন্ট্রোল এস দেন অটোমেটিক্যালি আমাদের এটা পিডিএফ কনভার্ট হয়ে যাবে হুম এবং এখানে যে ডিফল্ট ইঞ্জিন আছে পিডিএফ ইঞ্জিন সেটা আমাদেরকে দেখাবে তো এটা যেহেতু ফার্স্ট টাইম এই যে আমার একটু সময় নিবে এবং আমাদের এখানে এই ভিউয়ার পেনে পিডিএফ ফর্মেটটা আসবে যেটা আপনি আপনার স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে দিলে ওরা কি করতে পারবে এটা অ্যানোটেট করতে পারবে আমি কিন্তু আপনাদেরকে কোনো আপনারা যদি আন্ডার গ্রাডের কেউ হতেন তাহলে আমি আপনাদেরকে এই উইথ পিডিএফ সহ দিতাম কিন্তু আমি পি কোনো পিডিএফ দিই নাই কারণ হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে ডিরেক্ট এই কোয়ার্ট ফাইল দিয়েছি কারণ আমি আপনাদেরকে এখন সব জিনিসপত্রগুলো দেখাবো দ্যাটস ওয়াই আমি এটা করেছি ওকে তো এই যে ফাইল যেটা এখানে আমরা যদি এখন যাই এখানে আমরা নোটবুকের আন্ডারে লিখেছিলাম এখানে দেখেন এই নোটবুকের আন্ডারে আমাদের এখানে কোয়ার তো ডকুমেন্টটা ক্রিয়েট হয়েছে তো এইটা আমি আবার এই এটা এখানে আমার একটা এরর আসছে দেখেন কারণ হচ্ছে যে আমার এখানে ডিফল্ট ইঞ্জিনটা এই যে খুঁজে পায়নি দেড়শ ওয়াই ঠিক আছে এই যে তো আমরা মানে আপনাদের ক্ষেত্রে এটা নাও আস আপনাদের ক্ষেত্রে এটা আসবে না কারণ আমি এখানে ডিফল্ট যে এটা ছিল সেটা রিমুভ করে রেখেছি তা আমি আবার এইচ টি এম এল এ ফেরত যাচ্ছি দেন কন্ট্রোল এইচ দিচ্ছি তখন আমাদের এই ডকুমেন্টটা এখানে আবার রেন্ডার করেছে আপনারা এই ফরম্যাটিং পর্যন্ত মানে আমরা ওয়াই এম এল যে মানে হেডার টুকু এইটুকু নিয়ে যতটুকু কাজ করেছে সবাই আসা আপাতত বুঝছেন রাইট তাই না আচ্ছা এখানে কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইটা হ্যাশ সিম্বল আছে আপনারা যে কোনো একটা টেক্সট এর সামনে কেউ একজন একটু ক্যামেরা অন আছেন প্লিজ অফ করেন কেউ যদি আপনার আমরা যে কোনো টেক্সট এর সামনে যদি এরকম দুইটা হ্যাশ দিই তাহলে সেটা হচ্ছে হেডিং টু আর যদি একটা দিই সেটা হলো হেডিং ওয়ান ওকে তো আমরা বলি না সেকশন সাব সেকশন বলি না আমরা যখন লেখালেখি করি সেকশন সাব সেকশন তো এইটা হচ্ছে আমাদের এই সেকশন সাব সাব সেকশন এর ব্যাপার তো এখানে আমরা খেয়াল করি এখন আমি আগে আগে আপনাদেরকে এই এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে এখানে দুইটা বাটন আছে দেখতে পাচ্ছেন সোর্স আর ভিজুয়াল দেখা যায় হ্যালো এই কুয়ার তো মানে আমাদেরকে এই অ্যাডভান্স অপশনটা প্রোভাইড করেছে কেউ ধরন এই যে এইটার পেইন নিতে চায় না মানে হচ্ছে সিনট্যাক্স লিখতে চায় না সে আমরা যেমন ওয়ার্ডে লিখি না ওয়ার্ডে প্লেন লিখতে চায় তখন সে ভিজুয়ালে ক্লিক করলে সে ভিজুয়ালে কাজ করতে পারবে হম কিভাবে এই যে দেখেন এখানে কি আমাদের ওই যে হ্যাশ ওগুলো দেখাচ্ছে হ্যালো আপনার মানে দরকার কি কোনটা মানে এইভাবে যদি করতে হয় তাহলে 
এটা ধরেন আপনার আপনি মানে হচ্ছে কমফোর্টেবল ঠিক আছে আর এটাতে আমি কমফোর্টেবল তাহলে দুইটারই দরকার আছে না বলেন এখন আপনার কাছে এটা সহজ লাগে কিন্তু আমি অ্যাডভান্স কাজগুলো করার ক্ষেত্রে আমার কাস্টম কোড লিখতে হয় বা আমি কাস্টম কোড লিখি তো সেক্ষেত্রে আমার জন্য এটা ভালো না ঠিক না একটা জিনিস অলওয়েজ মনে রাখবেন যে এক্সিস্টিং যে সিস্টেম গুলো আছে অল্টারনেটিভ সেটা অবশ্যই দরকার আছে ঠিক আছে অল্টারনেটিভ আছে মানে এই না যে একটা আর একটা দরকার নাই দুইটারই দরকার আছে তা আমরা ভিজুয়ালে কি করতে পারি এই যে আমরা ভিজুয়ালেও লিখতে পারি হ্যাঁ ভিজুয়াল মোডে তা আমি আপনাদেরকে প্রিফার করব যে আপনারা যারা বিগেনার ভিজুয়াল দিয়ে শুরু করতে পারেন তা আমি যেহেতু টেক্সট ফরমেটিং থেকে শুরু করে সব কিছু নতুন করে দেখাবো দ্যাটস ওয়ে আমি এটা সব রিমুভ করে দিলাম দেখেন আসছে এখানে কিছু ব্ল্যাঙ্ক না হ্যালো আপনার আপনারা কথা বলেন কথা বলবেন হ্যাঁ যাতে আমার দ্রুত শেষ করতে পারে দেন ভিজুয়াল আপনি যান এখানে এখানে কিছু আছে আর নাই তাই না এখন কিবোর্ড থেকে আমাদের এই যে আপনার মানে কি বলে এটাকে ধরেন স্ল্যাশ সিম্বল আছে যে এটা স্ল্যাশ এটাকে আমরা স্ল্যাশ বলি রাইট মনে আছে এটাকে আমরা কি বলি স্ল্যাশ তো আমরা কিবোর্ড থেকে শিফটের পাশে যেটা আছে এটা ক্লিক করব ঠিক আছে এই যে বুঝতে পারছি এখন আপনি এখানে কি লিখতে চান এই যে দেখেন সব কিছু আছে সব ওকে তো ধরেন আমার ফার্স্টে কি করব আমরা টেক্সট ফরমেটিং করব তো ফার্স্টে আমার হেডিং ওয়ান দরকার আপনি জাস্ট এই এই যে হেডিং জাস্ট হেডিং এই যে দেখেন হেডিং ওয়ান ওকে এটা হলো হেডিং ওয়ান তো আমি এটা এটাকে লিখছি হেডিং ওয়ান এবার ধরেন আপনার হেডিং টু দরকার আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করেন হেডিং লেখেন এই দেখেন হেডিং টু ঠিক আছে তো এটা হলো হেডিং টু হেডিং টু কন্ট্রোল এস দেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হেডিং ওয়ান হেডিং টু হ্যালো আপনি আপনার যা দরকার আপনি জাস্ট এটা ক্লিক করেন এবং আপনি এখান থেকে যা প্রয়োজন সেটা আপনি এখান থেকে সব পাবেন তো আপনি আমাদের এখান থেকে এই টেক্সট গুলা ফরমেটিং করার জন্য যা যেটা প্রয়োজন যেমন ধরেন আমি একটা আচ্ছা আপনার এখানে হেডিং পাবেন হচ্ছে ছয়টা হ্যাঁ তো এটা আমি ভিজুয়ালি এটা করলাম এখন যদি আপনি সোর্সে যান এই এখানে দেখেন আসছে কোড দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা যে কোনো টেক্সটের সামনে হ্যাশ একটা হ্যাশ দেওয়া সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হেডিং ওয়ার্ক হেডিং টু ঠিক আছে তো এখানে আপনি যা লিখবেন সেটা এই সোর্স মানে হলো যে আপনার সেটা এই কিউ এম ডি বা আর মার্কডাউন ফরমেটে রূপান্তর হয়ে যাবে ক্লিয়ার বুঝাতে পারছি আমি ওকে তাহলে আমরা হেডিংটা শিখলাম কিভাবে হেডিং দিতে হয় তাই না তো আমি ভিজুয়াল মোডে যাচ্ছি তো আমরা কাজের জন্য আমাদের প্রয়োজন হতে পারে না যে আমরা এখানে ইমেজ ইনসার্ট করব পারে কিনা এই যে আপনি এখানে ক্লিক করেন ব্রাউজ করেন দেন আমরা এই ফিগার থেকে একটা ইমেজ এখানে দিব দেন হিট ওকে আপনি ইমেজের একটা ক্যাপশন দেন ওকে ইমেজের একটা ক্যাপশন দেন আপনি এটা কোন জায়গায় রাখতে চান লেফটে রাইটে না সেন্টারে কোথায় আপনি রাখতে চান আপনি অল্টারনেটিভ টেক্সট দেন মানে ধরেন এই ইমেজটা যদি না শো করে তাহলে কি দেখাবেন লেফট আমি লিখলাম অল্টারনেটিভ টেক্সট এই ইমেজটা আপনি কোন জায়গা থেকে নিয়েছেন বা সেটা রিয়া কি সেটা আপনি এখানে সোর্স হিসাবে দিতে পারেন দেন আপনি অ্যাট্রিবিউটস এ ক্লিক করেন আরো এখানে অনেক কিছু করা যায় আপনার এটা মন চাইলে করবেন না করলে না দেন আপনি ওকে দেন এখানে দেখেন আমাদের একটা ইমেজ আসছে আসছে না একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন ব্রাউজ করেছি এটা কি হলো এটা আমার পাতটা পাইনি যার কারণে এটা আসে দেন হিট ওকে ইমেজ ব্রাউজ করলাম এই যে অ্যাটিটিউড আচ্ছা এখানে আমাদের ডিরেক্টলি ইমেজ থেকে নিচ্ছে ইমেজ একটা ফোল্ডারের নাম আমার এখানে ফোল্ডারটার নাম দিতে হবে কি ফিগার্স দেন হিট ওকে ওয়ান 
এটা মোস্ট প্রবাবলি টি ফরম্যাটে আছে এই কারণে আমাদের এখানে শো করছে না আমরা একটা কাজ করি হ্যাঁ এটা টি ফরম্যাটে থাকার কারণে এটা মেবি শো করছে না ইয়েস এটাই কারণ আমরা একটা বাদ দিয়ে দিই তো আমরা একটা স্ক্রিপ্টে যাই নতুন একটা ইমেজ স্ক্রিপ্টে যাই লিকার ভিজুয়ালাইজেশন নতুন করে আমরা এখান থেকে রান করি এই যে জি জি সেভ আপনাদের কি মনে আছে যে এটা আমরা কিভাবে সেভ করি জি জি সেভ পিএনজি তে কিভাবে সেভ করতে হয় ডট টি তে জায়গা ডট পিএনজি एग्जांपल ডট পিএনজি রাইট দেন এটা আমাদের সেভ হয়ে গেছে লেটস সি আমি কেটে দিলাম ইনসার্ট ইমেজ কি ব্যাপারে এটা তো সেভ হয়েছে কোথায় সেটা আমাকে দেখতে হবে ও এটা আমাদের এখানে সেভ হয়েছে সো এটাকে আমার ফিগারস এর ভিতরে নিতে হবে নিলাম ডেটার মধ্যে চলে গেছে আমরা এটা বের করে এখানে রাখি দেন এটাকে ফিগারস এর আন্ডারে নিব দ্যাটস ইট এখন আপনি এখান থেকে ইনসার্ট ব্রাউজ আছে <laughs> দেখেন আমি ইমেজ ইনসার্ট করা কি কত সহজে আমরা ইমেজটা ইনসার্ট করতে পারি ঠিক আছে কত ইজিলি আমরা এখানে ইমেজটা ইনসার্ট করতে পারি আচ্ছা তার আগে আমরা লিংক ইনসার্ট করা শিখি তারপরে ইমেজ এই যে দেখেন এটা হলো ইমেজ ইয়ে করার মানে আপনার ইনসার্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কোথায় আছে ফিগার্স এক্সাম্পল ডট পিএনজি এটা কিন্তু পায় নাই তাই বলতেছে কারণ কি এটা পাতের কি কোনো প্রবলেম আমরা এটাই না ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি সেট করলাম আমরা ফিগার এর আন্ডারে যাই এক্সাম্পল ঠিক আছে नम्बर चाहत देखी विभिन्न धरण फर्मेटिंग बोल्ड इटालिक अंडारलैन कोड इत्यादि अनेक प्रकार शर्टकाटोसिएटेड शर्टकाट जो সেটা দেখতে পাবো বাচ্চা তো আমি এখানে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো সেটা হলো টেক্সট ফরম্যাটিং টেক্সট ফরম্যাটিং তো এটা আমাদের ক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজন পড়ে টেক্সট ফরম্যাটিং কিভাবে ধরেন আমি আমি কোনো একটা কিছু লিখলাম যে এটা বোল্ড টেক্সট বোল্ড টেক্সট আপনি এটুকু সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল বি দেন এটা বোল্ড হয়ে গেছে হ্যাঁ কন্ট্রোল বি দিলে এটা বোল্ড হয়ে গেছে এই এডিটারটা আমরা যদি একটু হোয়াইট মোডে নেই 
তাহলে সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে এই জন্য আমি অ্যাপিয়ারেন্স এখানে এই যে আমাদের যে ইয়েটা এই যে এইটা এটা আমাদের ডিফল্ট যেটা ছিল সেখানে আমরা ফেরত যাব ডিফল্ট কোনটা ছিল আমার আমি ভুলে গেছি এটা এই যে ক্রম মানে যেটা আমাদের সহজ মানে সেটাতে যাই তাহলে আপনাদের কাছে বেশি ভিজিবল হবে তাহলে খেয়াল করেন এটা আমরা বোল্ড করলাম যদি আমরা ধরেন একটা ইটালিক টেক্সট করতে চাই ইটালিক টেক্সট তাহলে এটা হলো ইটালিক আপনি একটুকু ধরে কন্ট্রোল আই দেন অথবা ফরমেটে গিয়ে কন্ট্রোল আই দেন ইটালিক হয়ে গেছে ঠিক আছে এখানে আপনার যে কোনো টেক্সট ফরমেটিং আপনি করতে পারবেন এখানে দেখেন আপনি যদি চান যে আন্ডারলাইন করবেন তাহলে আমি এটা সিলেক্ট করেছি আন্ডারলাইন টেক্সট আমি আন্ডারলাইনের পরিবর্তে এখান থেকে আপনি যদি বুলেট নাম্বার বুলেট নেস্টেড নাম্বার লিস্ট তারপরে কোড ব্লক তারপরে ব্লক কোড লাইন ব্লক ইত্যাদি এখানে করা যাবে তো যেমন আমি একজন একটা ব্লক কোড যদি লিখতে চাই তাহলে আমরা এটা ব্লক মানে আমি জাস্ট এক্সাম্পল টেক্সট লিখলাম এরকম যে এক্সাম্পল ব্লক ঠিক আছে এই যে দেখেন এটা হলো এক্সাম্পল ব্লক আপনি এটা কন্ট্রোল সেভ করেন এই যে ব্লক যেটা সেটা ডান এখানে আপনি একটা ভার্টিক্যাল লাইন পাবেন সোর্সে গেলে আপনি যে কোড গুলা দেখতে পাবেন এক্সাক্টলি যে কোড গুলা আমরা লিখে বিভিন্ন কাজ করি ঠিক আছে আমরা ভিজুয়ালে গিয়ে অনেক সময় আমাদের এই লিঙ্কটাকে মানে হাইপার লিঙ্ক করতে হয় হাইপার লিঙ্ক মানে একটা টেক্সট কে হাইপার লিঙ্ক করতে হয় সেটা কিভাবে করব এখানে আপনি এই যে এটা ক্লিক করেন এখানে আপনি বোল্ড ইটালি এগুলো কিন্তু মানে আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এখানে দেখেন ইনসার্ট এখানে টেবিল ফিগার অনেক কিছু এখানে আছে সাইটেশন ফুট নোট লেটিক ম্যাথ ইকুয়েশন কল আউট কমেন্ট অনেক কিছু আছে এক্সিকিউটিভাল সেল কোনটা চান ঠিক আছে তারপরে ধরেন এই যে আপনি যদি টেবিল ইনসার্ট আমি একটু পরে দেখাবো টেবিল ইনসার্ট কিভাবে করা যায় তারপরে ফিগার ইনসার্ট করা যায় কিভাবে এটা তো আমরা দেখছিলাম বাট লোকেশনের কারণে আমরা এটা ফেল করলাম তো ধরেন এইটা আমরা হাইপার লিঙ্ক করতে চাই বা ইয়ে করতে চাই তো এখানে আমি যদি নর্মালে যাই এই যে আপনি এখান থেকে হেডিং গুলা দেখতে পাবেন আবার আপনি চাইলে এইভাবে এই যে এখানে এরকম ক্লিক করে সবগুলো নিয়ে আসতে পারবেন তো আমি যদি হাইপার লিঙ্ক দেখি দেখেন এখানে কিন্তু বাই ডিফল্ট হাইপার লিঙ্ক নাই ঠিক আছে তো যে কোনো একটা টেক্সট কে যদি আমরা হাইপার লিঙ্ক করতে চাই আমি কি সোর্সে গিয়ে দেখাচ্ছি এটা খুব সহজ আর কিভাবে আমরা হাইপার লিঙ্ক করব যেমন ধরেন क्लिक कर তো মোটামুটি আমার আমি আপনাদের ফরমেটিং নিয়ে যতটুকু কথা বলেছি কোন সমস্যা আছে এতটুকু কারো কারো সমস্যা আছে এতটুকু নিয়ে ওকে তাহলে যদি আপনাদের মানে কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে আমি ইমেজ মানে ভালোভাবে ইনসার্ট করার জন্য আরেকটা জিনিস ইউজ করি সেটা আপনারা দেখেন আমরা তার আগে কোড চাং কিভাবে ইউজ করে সেটা আমরা শিখে আসি ধরেন আমরা এই যে ভিজুয়ালে যাব বলছে পেজ পজিশন রেঞ্জ সেশন রেজিস্টার্ড ওকে ফাইলে যাব আমরা এটাকে আবার সেটা ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি করে দিব দেন এটাকে এটা আমাদের রেন্ডার হলো এখন আমি ভিজুয়ালে যাই এখানে বলছে রেঞ্জ এর পজিশন থ্রি ফাইভ ফোর আউট অফ রেঞ্জ কোথায় জানি আমি হয়তো একটা ভুল করেছি ওকে নো প্রবলেম এখন আমি একটা নতুন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব যেটা দিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাবো একাডেমিক্স এ আমরা কিভাবে ওয়ার্ড তো ইউজ করব। খুব সিম্পলি অ্যানালাইসিস প্লাস বাদ বাকি সব তো আমি একটা নতুন কোয়ার্ত ডকুমেন্ট আবার ক্রিয়েট করব কোয়ার্ত ডকুমেন্ট এটার নাম 
আমরা পরে দিচ্ছি এটা সেভ করব কোথায় সিমিলারলি নোটবুকস এর আন্ডারে তো এটা আমি নাম দিচ্ছি যে ওয়ার্ক তো ফর একাডেমিক্স দেন হিট ওকে এখানে আমি বলছি ওয়ার্ক তো ফর একাডেমিক্স বাদ বাকি সব সেম থাকলো মানে সব একই থাকলো আমি এখানে রেন্ডার অন সেভ এটা দিব আর ভিজুয়ালে কাজ করব আপনাদেরকে বোঝাবার জন্য দেন আমি এটা কন্ট্রোল এস দিলাম অটোমেটিক্যালি আমাদের এটা রেন্ডার করবে করলো এখন এই যে রেন্ডার করলো এখন আমরা খেয়াল করে কয়েকটা জিনিস আমরা এখান থেকে শিখব ভালো করে খেয়াল করে শুরুতে আমরা একটা আহ ইয়ে করি সেটা হলো যে আমরা পার্ট বাই পার্ট লিখি এখানে আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা শিখেছিলাম যে আর কনসোল এস ক্যালকুলেটার মনে আছে তো এইটা কিন্তু আমাদের এই যে কোড ব্লক তো আমরা একই সাথে দেখেন এখানে টেক্স লিখেছি আবার এখানে কোড লিখেছি এই কাজটা আমরা কিভাবে করেছি এখানে এই আমি এইটুকু বোঝায় আমি আসলে মেন কথাই যাচ্ছি এখানে কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ান প্লাস ওয়ান এইটা আমাদের আউটপুট দেখিয়েছে নিচে টু দেখা যায় কিন্তু এই দুইটা গুণ করে গুণ ফল কত বলেন চার এখানে শুধু আউটপুট দেখাইছে এখানে কি কোড দেখা যাচ্ছে এখানে হ্যালো এখানে এই যে আমরা এখানে দেখেন লিখেছি ইকোয়াল ফলস তো আমরা এখানে ওয়াই এম এল কিছু প্যারামিটার পাস করতে পারি কোয়ার্টোতে এই আর কোড ব্লক এর মধ্যে এটা শুরু হয় হ্যাশ তারপরে পাইপ ক্যারেক্টার এরপরে আপনি এন্টার দিলে যতবার এন্টার দিবেন ততবার এটা আপনি লেখছে আমি যদি এখানে যা আমার মন চাই আমি লিখতে পারি লিখলে আমি ততবার আপনি এটা অটো কমপ্লিট পাবেন ঠিক আছে তো ইকোয়াল ফলস এটার মানে এই কোড চাঙ্ক বা কোড ব্লকটা কি করবে না এখানে প্রিন্ট করবে না শুধুমাত্র আউটপুট প্রিন্ট করবে যেমন এটার আউটপুট কত ফোর সিম্পল একটা ইয়া আমি আপনাদেরকে জাস্ট বললাম ওকে এটা কি ক্লিয়ার সবাই আপনারা আমি একটু মুছে দিই হ্যাঁ মুছে দিয়ে আমরা শুরু করছি তা ধরেন আমরা একটা অ্যানালাইসিস রিপোর্ট রেডি করব হুম একটা অ্যানালাইসিস রিপোর্ট রেডি করব তো শুরুতে আমরা মানে ধরেন কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা থাকে না ধরেন ডেটা আপনি কই পাইলেন কিভাবে কি হলো না হলো লেখা আমরা এভাবে লিখি কিনা বা লেখা থাকে না তো আমি শুরুতে ইন্ট্রোডাকশন তো ইন্ট্রোডাকশনটা আমার হেডিং কি হবে ওয়ান তো আমি এটার হেডিং দিলাম ইন্ট্রোডাকশন খেয়াল করেন ওকে তো আমার এই প্রজেক্টের পারপাস কি বা কি কি এটা আমি লিখতে পারবো বা আমি লিখতে চাই তো আপনারা আমরা এখানে ব্যবহার করব গ্যাপ মাইন্ডার ডেটা তো আপনারা এটা অলরেডি অনেকবার মানে দেখেছেন রাইট যে গ্যাপ মাইন্ডার ডেটাটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করি এই যে দেখেন গ্যাপ মাইন্ডার ডেটা তাই না এটা আমরা ব্যবহার করব এই রিপোর্টটা তৈরিতে তো আমি এখানে লিখলাম দা এম অব দিস প্রজেক্ট ইস টু টিচ আর ফর রিসার্চ পার্টিসিপেন্টস that how to use quarto for research report that's it ekhon dhoren amra ei ta ke bold korte chai apni control b diye bold kore den quarto ke bold korte chan control b diye bold kore den that's it ekhane amader introduction ta chole ashe okay ekhon dekhen amra ki korbo heading to diye আমরা এটা ডেটা এটা লিখতে চাই ডেটা সোর্সটা কি তাই না তো আমি এখানে লিখছি ফর দিস অ্যানালাইসিস ওকে অ্যানালাইসিস উই উইল ইউজ দ্য গ্যাপ মাইন্ডার গ্যাপ মাইন্ডার ডেটা সেট তো এখানে আমি জাস্ট বললাম যে বিল্ট ইন ডেটা গ্যাপ মাইন্ডার বিল্ট ইন ডেটা সেট ঠিক আছে এনিওয়ে তো এখানে আমরা ধরেন হাইলাইট বা এমফেসিস দিয়ে কিছু বলতে চাই আপনি এটা সিলেক্ট করে জাস্ট ইএসি নিচে যে কিটা আছে মানে হচ্ছে দুই পাশে আমাদের এই যে এই সিম্বলটা দিলে এটা দেখেন আমরা যদি কন্ট্রোল এস দিই তাহলে এটা কিন্তু হাইলাইটেড হয়ে গেল এটাকে আমরা এমফেসিস বলি ওকে তো আমরা ধরেন এই ডেটা সেটটা নিয়ে কি করব কাজ করব এখন এই ডেটা সেটটার সোর্স কি বা লিঙ্ক কি সেটা কিন্তু আমরা দিতে পারি 
তো যে কোনো কিছু সাইটেশন পাইতে হলে কোন প্যাকেজ বা কোন ডেটা আমরা এই যে এইভাবে সাইটেশনটা পাই এই যে দেখেন হ্যাঁ এই সাইটেশন তো লেটস সে আমি এটা কি করলাম কপি পেস্ট করে জাস্ট আমি বললাম যে দ্য ডেটা ইজ অথবা এবার বলতে পারি ওয়াজ রিট্রিভ ফ্রম জাস্ট আমি এখানে লিংকটা দিয়ে দিই মানে আমার রেফারেন্সটা দিই জাস্ট কন্ট্রোল এস দেন তাহলে আমাদের এটা চলে আসে আমি এটা কেটে দিচ্ছি ওকে এই যে দেখেন আমাদের এটা চলে আসলো এখন ডেটা আসলো এখন আমাদের এরপরের কাজ হলো দেখছে আমরা কি করব এডিং টু দিয়ে লোড প্যাকেজেস আমরা প্যাকেজটা কি করব লোড করব তাহলে প্যাকে এখন আমাদের কাজ এখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে হাউ টু ডিল উইথ আর অ্যান্ড কোয়ার তো টুগেদার তো এখন আমরা কি করব এখানে একটা আর চাঙ্ক বা আর কোড লেখার জন্য একটা এনভারনমেন্ট আনতে হবে আপনি এখানে ক্লিক করে এই যে আর কোড চান দেখেন আমাদের আর এর কোড চলে আসছে এখন আপনি যদি এখানে লেখেন লাইব্রেরি অটো কমপ্লিট আপনি এখানে পাবেন টাইডিভার্স আমরা টাইডিভার্স ইউজ করব লাইব্রেরি লাইব্রেরি তারপরে আমরা কি ইউজ করব এখানে গ্যাপ মাইন্ডার ডেটা সেট রাইট গ্যাপ মাইন্ডার লাইব্রেরি আমরা এখানে জি জি থিমস বা হচ্ছে আপনার গত দিনে আলোচনা করেছি তারপরে লাইব্রেরি ওকে এটুকু থাক আপাতত হ্যাঁ দেন আপনি কন্ট্রোল এস দেন আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন সবাই কি বুঝতে পারছেন আমার এই প্রসেস গুলো কি ক্লিয়ার এখন লোড প্যাকেজ লোড প্যাকেজের আন্ডারে দেখেন আপনার এখানে কিছু টেক্সট আসছে না প্রিন্ট হয়েছে না এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে মেসেজ তো এইটা আমাকে এই ডকুমেন্টটা খুবই আগলি দেখাচ্ছে তা আমি এখন কি করব এই কোয়ার্টার ওয়াই এম এল কিছু কাজ আছে মানে হচ্ছে যে ধরেন এটা একটা কোড চাক আমি এটা লেভেল দিয়ে রাখতে পারি তারপরে আমি এই মেসেজ গুলা চাই কিনা এই কোড গুলা এখানে ইনক্লুড করতে চাই কিনা ইকো করতে চাই কিনা ইত্যাদি আমি এই কাজগুলা করতে পারি তা এখানে এসে আমি কি করব আহ হ্যাশ তারপরে ভার্টিক্যাল সিম্বল দিব হ্যাশ ভার্টিক্যাল সিম্বল এইগুলা আমাদের ওয়াই এম এল প্যারামিটার লিখতে সাহায্য করে তো শুরুতেই আমি মেসেজ আপনারা এখানে লিখবেন অটোমেটিক্যালি এটা কি আসবে অটো কমপ্লিট হবে ঠিক আছে তো দেখেন আমি এটা এখানে লিখলাম লেখার পরে আমি জাস্ট লিখতে চাচ্ছি মেসেজ কোলন ফিজিক্যাল ফলস দেখেন এটা আমাদের ওকে আপনারা কি এখানে এই মেসেজটা দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এতক্ষণ এই যে আপনার এখানে যে কোড গুলা লিখলাম এখানে আপনারা কি ক্লিয়ার এতটুকু এতটুকু ক্লিয়ার সবাই ওকে ওকে আসলে এখন আপনাদেরকে আমি বলবো এই দুইটাতেই সুইচ করে যে মানে আপনার যে এনভারনমেন্টে কাজের সুবিধা বেশি আপনি সেখানে ইয়ে করবেন ইউজ করবেন তা আমি এতক্ষণ এখানে লিখছি আমি সোর্সে যদি যাই আপনারা দেখেন এই যে সবগুলা জেনারেট হয়েছে তো আমি এখন এখানে আপনার যে মানে ওয়াই এম এল প্যারামিটার যেগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক আছে শুরুতে আমি এই কোর্ট চাংটা একটা লেভেল দিব এই যে লেভেল ইজ ইকাল আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা আপনি আবার ভিজুয়ালে যাই আমরা একটু দেখি ওকে তো এখানে শুরুতে আমরা এখানে এই যে সিম্বলটা লিখব এই যে সিম্বল হ্যাশ তারপরে পাইপ ক্যারেক্টার এরপরে আমাদের এটা লিখতে হবে লেভেল বিকল লোড প্যাকেজ এইটা কেন দিলাম এইটা দিলাম ধরেন আমাদের এইটা হলে কোর্ট চাঙ্কের একটা নাম আমরা যখন এটা বিভিন্ন জায়গা দরকার যেমন ধরেন আমি এখানে লিখলাম যে উই লোডেড রিকোয়ার্ড প্যাকেজ আমরা 
আপনার এই টেবিল লেভেল তারপর হচ্ছে এই যে এই লেভেল গুলা অটোমেটিক্যালি আমরা এখানে অ্যাড করতে পারবো ঠিক আছে এই যে ধরেন আমি এখানে জাস্ট লেভেল এর কথা যদি এখানে লিখি যে এটা হলো আমাদের লোড প্যাকেজ লেভেল ঠিক আছে এই যে লিখলাম তাহলে অটোমেটিক্যালি আমি এখানে কি করতে পারবো আমরা এই লেভেলিং গুলা করতে পারবো এই যে দেখেন এইভাবে আমরা যদি রেফারেন্স করতে চাই তাহলে আমরা এটা করতে পারি তো এখন আমরা এটা এটা নাম দিলাম এই মানে হচ্ছে কোর্ট চাঙ্কের এন্টার দিয়ে এখানে লিখব মেসেজ অটো কমপ্লিট পাবো আমরা ইজ ইকাল ফলস তাহলে একবার কন্ট্রোল এস দিই তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন মেসেজ গুলা কে আছে হ্যালো মেসেজ গুলা নাই এখন আপনারা একটা জিনিস মানে আমি পার্ট বাই পার্ট দেখাচ্ছি এটা মেসেজটা আমরা কি করলাম মানে বাদ দিলাম রাইট তো আমি এখন আমি এখন আসলে আপনাদেরকে এই এই যে ওয়াইএমএল প্যারামিটারে কয়েকটা জিনিস দেখাবো তো আমি এখানে আরেকটা কোড চান অ্যাড করছি আরেকটা আর কোড অ্যাড করলাম এখন ধরেন আমি টু প্লাস টু মানে জাস্ট আমি সিম্পল আপনাদের দেখাবো বলে তো দেখেন এখানে আমাদের কোডটা আসছে তাই না তো আমি ধরেন এটা আমাদের একটা কোড চান তো এটার একটা কি করব এটা নাম দিব রাইট তো এটার নাম দিব তো এটার নাম হচ্ছে লেভেল এটার নাম কি দিব এটা নাম দিলাম ক্যালকুলেটর ওকে ক্যালকুলেটর ওকে দ্যাটস ইট এবার আমি এটা রান করি দেখেন লেভেল গুলা কি প্রিন্ট হচ্ছে আমার এখানে প্রিন্ট হয়েছে লেভেল এগুলা কিন্তু প্রিন্ট হয় না দেন আমি নিচে আসি ধরেন আমি এই কোডটা মানে হচ্ছে যে মানে এই সিনটেক্সটা থাকবে কিন্তু আমি কোডটা এখানে এই রেজাল্টটা দেখাতে চাই না তাহলে আমি এখানে লিখবো ইভাল মানে ইভালুয়েশন ইজ ইকাল ফলস আমাদের অনেক সময় এরকম প্রয়োজন করবে যে আমি ইভালুয়েশনটা কি দেখাবো না তো আমি এখন এই লেভেল গুলা আপনার এভাবে লিখছি যে ইভালুয়েশন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমি কোড কোন চাকে কি কাজ করছি তাহলে শুরুতে আমি এখানে দেখেন ইভাল ইকাল ফলস দিয়েছি তাহলে এখানে আমার আউটপুট কে আসছে আসেনি ঠিক আছে আমরা আবার আর একটা আর কোড চান ক্রিয়েট করি এখানে ধরেন আমি টু ইন্টু সিক্স এটা করলাম তো এখানে ফার্স্টে আমি কি করব এখানে আমার আমি একটা নাম লিখব মানে লেভেল লিখবো তাহলে এই কোড চাঙ্কের লেভেলটা হচ্ছে আমি এটা নাম দিব প্রিন্ট ইকো বা প্রিন্ট সামথিং তো দেখেন আমি এখানে চাচ্ছি উপরে একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার এই কোড আসবে কিন্তু রেজাল্ট আসবে না আর এটার উদ্দেশ্য আমার যে রেজাল্ট আসবে কিন্তু কোড দেখাবো না ঠিক আছে অনেক সময় আমাদের এরকম প্রয়োজন করে তখন আমরা এখানে ইকো ইজিকাল ফলস তার মানে আমি এখানে কোডটা কি করব না রান করে দেখাবো না এই যে শুধু সরি আমাদের কোড প্রিন্ট হবে না কিন্তু আউটপুট প্রিন্ট হবে এই দুইটা ক্লিয়ার সবাই হ্যালো দুইটাকে ক্লিয়ার সবাই লেভেল কি শো করে না কখনো না লেভেল আপনার শো করবে না এই লেভেল মানে কি বোঝায় ধরেন আপনি কোন একটা জায়গায় আপনার কাজের প্রয়োজনে দরকার তখন আপনি এই লেভেল কে কল করতে পারবেন বুঝতে পারছেন ওকে তাহলে এইটা এতটুকু সবাই ক্লিয়ার এই যে ইকো ইজিকাল ফলস তারপরে হচ্ছে ইভাল ইকাল ফলস এটুকু ক্লিয়ার সবাই এখন আমরা আরেকটা জিনিস শিখব লেটস সে টেন বাই টু হ্যাঁ তো এখানে আমি মানে অনুরূপ ভাবে একটা লেভেল দিচ্ছি যে লেভেল मध्य इनक्लूड करबा कर पैकेज गाइड करते चाहिए इनक्लूड इकल फल्स दीब তখন আপনি দেখবেন এই প্যাকেজ গুলা আপনার এখানে নাই কিন্তু প্যাকেজের কাজ গুলা চলছে অটোমেটিক্যালি বিশ্বাস না হয় আমরা একটু দেখি এখানে আমরা একটা কোড চান ইউজ করি যেখানে আমি হেড অব গ্যাপ মাইন্ডার ডেটা প্রিন্ট করতে চাই প্রিন্ট করলাম দেখেন ডেটাটা প্রিন্ট হয়েছে না দেখা যায় সবাই হ্যালো इनक्लूड शिखल कि 
এখন আমরা ধরেন একটা সিম্পল ভিজুয়ালাইজেশন শিখব এবং কিভাবে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করব সেটা একটু খেয়াল করি আমরা তো এখন একটু খেয়াল করেন তো যে আমরা এখানে একটা আর কোড চাঙ্ক ক্রিয়েট করি আর কোড চাঙ্ক করলাম করার পরে আহ জি জি প্লট ওকে ওকে আমাদের ডেটাটা কোন জায়গা থেকে আসবে গ্যাপ মাইন্ডার রাইট আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই অ্যাস্থেটিক্স এক্স এক্সিস বরাবর আমি প্রিন্ট করব কি জিডিপি মনে আছে আপনাদের এই ডেটাটা আপনারা একটু দেখে নেন নেমস গ্যাপ মাইন্ডার ওকে এখানে আমাদের কি ছিল আমরা জিডিপি এক্স এক্সিস বরাবর দিয়েছিলাম আর ওয়াই এক্সিস বরাবর লাইফ এক্সপেক্টেন্সি মনে আছে আপনাদের এগুলা ওকে দেন ক্লাস জিওম পয়েন্ট ওকে এবার আমি কন্ট্রোল এস দিলে নাম এখানে আমাদের ফিগারটা আসছে দেখা যাচ্ছে ফিগারটা হ্যালো আমাদের এই এই কোয়ার্ট মানে এই ডকুমেন্টের সবচেয়ে মানে ইয়ার জায়গা কিন্তু আমরা এখানে পৌঁছে গেছি হ্যাঁ তো এই যে ফিগারটা এই ফিগারে আমরা প্রথমে এই কোর্ট চাঙ্কের একটা কি করব লেভেল দিব হ্যাঁ তো লেভেল এই ফিগারটার নাম হচ্ছে স্কেটার প্লট স্কেটার প্লট নাম দিলাম স্কেটার প্লট এখন আমরা কি কি করতে পারি খেয়াল করেন আমরা এই ফিগারটা ফিগ ডট উইথ যদি লিখি তাহলে এই ফিগারটার উইথ আমরা এখানে দিতে পারি যেমন দেখেন ফিগার উইথ ফাইভ দিলাম তাহলে আপনি এই ফিগারের উইথটা এখানে সিট সেট করে দিবেন এই যে দেখেন উইথটা কিন্তু ছোট হয়ে আসছে আপনি চাইলে ফিগ ডট হাইট হ্যাঁ ফিগ ডট হাইট এটাও দিতে পারবেন অথবা ফিগ ডট লেটসে আমি দিলাম ফিগ ডট এ এসপি আসপেক্ট রেশিও खेल कर माल्टीन लिखते हैं माल्टीन करीचे लाइन चले आसब ठीक है नीचे लाइन चले आसब कीचे लाइन की भाव से দেখাবো আমাদেরকে যদি একের অধিক লিখতে হয় তাহলে এই যে এইভাবে আমরা লিখব শুরুতে আমাদের এখানে পিক ডট ক্যাপ তারপরে একটা ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে নিচে চলে আসব নিচে এসে তারপরে আমরা যত লাইন মন চাই লিখব এবং পাশে আমাদের এটা অ্যাড হতে থাকবে ঠিক আছে আমি এটা আসলে লাগবে না এটা ওকে পাশে আমাদের এটা অ্যাড হতে থাকবে তো এখন আমি রান করি তাহলে আমরা দেখব এই যে এটা আমাদের ফিগার ক্যাপশন এই যে এখানে চলে আসছে তো এখন খেয়াল করেন ফিগ ডট ক্যাপ তারপরে একটা ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে নিচে লাইনে আমরা মাল্টি লাইন ক্যাপশন লিখতে পারি ওকে এখন ধরেন আমরা এই প্লট দেখাতে চাই কিন্তু কোড দেখাবো না তাহলে কি লিখবো একটু বলেন তো কেউ একজন একটু একটু আগে আমরা কিন্তু আলোচনা করেছি কি লিখবো ইকো ইজিকল ফলস তাহলে আমরা এখন দেখেন ব্যাড ইন্ডেন্টেশন लिखल the relationship between ki ki ekhane gdp per capita and life expectancy thik ache life expectancy ebar ap control s diye save kore ya koren okay ekhane amader
नाम जाने फिग कथा ठीक टेबिल एखे अपना देखते अनेक गुलाबल टेबिल ख्याल करें हेड तीन की गैप माइंडर गैप माइंडर ठीक है गैप माइंडर एखे दिए मैं जस्ट जी टी फांगशन कल करबिल प्रिंटिंग मान सुंदर प्रिंट कर टेबिल टेबिल दिए टेबिल देखा जाए ओके तो टीबीएल टप क्या देखे गैप माइंडर टेबिल कैपन लिखबो ना टीबीएल कैपन देखें टीबीएल कैप तो जस्ट लिखल कैपन एन एक्साम्पल कपि कर पेस्ट कर दी जस्ट टेल दीब टेल तो लिखब की लास्ट टेन रास्ट टेन तो कंट्रोल टेबिल हेलो तो एक ही कोड लिखते करते मान डेटाइए डकुमेंटेशन क्षेत्र शुरू दिन अने प्रश्न कर रूप देखने रिविल जे एस लेखें 
রিবিল জেস তাহলে আপনার এটা আমি এখানে একটা ভুল করছি না হলে আসলো নিশ্চয়ই আমি কোন একটা ভুল করছি আমি জাস্ট আপনাদেরকে ইয়ে করছি দেখাচ্ছি যে এটা নাম কি রিবিল জেস ফরম্যাট রিবিল জেস আমি ভুল করেছিলাম এখানে এটা বলছে মানে রিস্টার্ট মানে রিলোড দিতে হবে দিলাম রিলোড এরপরে আপনি দেখেন এটা একটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই এখন এই যে এইটা এই যে আমি দেখেন আমাদের কোয়ার তো ফর একাডেমিক্স এটা আসছে এই যে টাইটেল থেকে এবার আপনি ইয়ে করেন এই যে দেখেন নিচে যান এইটা এক একটা আমাদের কি মানে স্লাইড হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন হ্যালো জি टेबिल लिखबो क्षेत्र टाइटल दी नहीं समस्या लोड पैकेज हम्म तो स्लिंग सेक्शन हिसाब से टाइटल दीबोल कंट्रोल करें स्कैटर प्लट स्पेस कलम गाइड पढ़ें प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बेसिक्स क्लिक करें इन देखें सीम्पल कैकटा 
এই যে এই কয়েকটা জিনিস যদি আপনি শেখেন সিম্পলি আপনি প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারবেন যদি আপনি এখানে এই যে এইচ টি এম এল ডকুমেন্ট কিভাবে কাজ করে এই যে তারপরে পিডিএফ কিভাবে করা যায় ইত্যাদি আপনি জাস্ট সিম্পল আমি আপনাকে যে কোয়ার্টার বেসিকটা দিলাম এই বেসিকটা ব্যবহার করে আপনারা যে কোনো ধরনের রিপোর্ট জেনারেট করতে পারবেন অন্যথায় ধরেন আপনি টিচিং এর জন্য প্রেজেন্টেশন ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন আপনি এখানে ক্লিক করেন নিউ কোয়ার্টার প্রেজেন্টেশন ক্লিক করেন দেন হিট ওকে এটা অটোমেটিক্যালি আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন प्रेजेंटे टपिक गुंदरेशन तैर আপনারা এটা তো বুঝছেন যে রিভিল জেস দিয়ে আমরা স্লাইড তৈরি করব তাই না আমরা এর আগে ধরেন আপনি এখানে বুলেট পয়েন্ট আনবেন কিভাবে আনবেন আপনাদের কিন্তু অলরেডি আমরা মানে শিখেছি বুলেট পয়েন্ট তারপরে যা যা প্রয়োজন শিখেছি তো আপনি এটা হলো আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন তো এখানে আমাদের একজন অথরের নাম থাকা উচিত না তাই না তো আপনি এখানে লেখেন অথর যে কোনো আপনি অথরের নাম লেখেন জন ড একজন অথরের নাম चलेमिलारलिष्ठान नाम लिखब प्रयोजन दिल्ल এখন আপনারা বলেন তো যে এইটা আমরা পাওয়ার পয়েন্ট আমার করার দরকার আছে বসে বসে আর সবচেয়ে বড় কথা পাওয়ার পয়েন্টে কোড গুলা কি আমার হাইলাইট করে দেবে হ্যালো লেটস সে আপনি একটা অ্যানালিটিক্স প্রেজেন্টেশন দিবেন তা আপনার দরকার আছে পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করা আপনি এখানে এইটা করেন না এটা করলে তো আপনার কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে না এই যে দেখেন ইজিলি আমরা এই প্রেজেন্টেশনটা এখানে প্রেজেন্টে ক্লিক করেন এই যে এখন আপনারা বলতে পারেন এত সাদা মাটা कलन दीब दिए नीचे আমরা বিভিন্ন থিম অ্যাড করতে পারি যেমন থিম ডার্ক এটা দিলে আমরা আমাদের এখানে প্রেজেন্টেশনটা ডার্ক মোডে চলে যাবে আপনারা দেখবেন যে রিভিল জেস এর অনেকগুলো থিম আছে আপনারা থিম ইউজ করতে পারেন এই যে রিভিল জেস থিম দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো থিম আছে যেমন আহ এই যে ব্লাড ডার্ক হ্যাঁ নাইট শেরিপ অনেকগুলো থিম আছে আপনারা এই থিম গুলা ব্যবহার করতে পারেন এই থিম গুলা ব্যবহার করতে করলে আপনারা এই যে এটা এটা আমাদের একটা কালার চলে আসলো তো এরকম অনেক ধরনের কালার আছে ঠিক আছে তো এটা আমরা ডিফল্ট যদি ব্যবহার করি তাহলে ডিফল্ট আমরা ইউজ করতে পারি থিম ডিফল্ট তাহলে আমাদের ডিফল্ট থিম চলে আসলো এখানে আমরা আরো একটা কাজ করতে পারি যে চক বোর্ড ইজ ইকল ট্রু এই চক বোর্ড ইজ ইকল ট্রু মানে হচ্ছে আহ আচ্ছা আমি একটু
তার আগে তার আগে এখানে থিম আমরা অ্যাড করলাম আপনি চাইলে আপনার ইয়ার লোগো এখানে আপনি আমি জাস্ট এগুলো আপনাকে একটু দেখাচ্ছি আপনার লোগো ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ লোগো ইউজ করতে পারেন তারপরে হচ্ছে ওকে এটা আমি জাস্ট কমেন্ট করে রাখছি যাতে আপনারা এখানে জাস্ট আপনি আপনার ইমেজের পাথ ইউজ করবেন তাহলে হবে এখন ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আছে ফুটার অনেক আমার সিলাইডের নিচে আপনারা দেখেন না যে এখানে লেখা আছে কিছু দেখেন না তো এখানে ধরেন আমি এখানে লিখলাম যে আর ফর রিসার্চ তখন আপনারা ফুটারের নিচে এটা দেখতে পাবেন এই যে ফুটারে ঠিক আছে এটা হলো ফুটারের অপশন ফুটার গেল তারপরে হচ্ছে আর অনেক কাজ আমরা করতে পারবো কিন্তু আমাদের বেসিক জিনিসটা আমাদের আগে জানতে হবে আমি আশা করি যে আপনারা এই বেসিক জিনিসটা বুঝতে পারছেন হ্যালো সবাই কি এতটুকু ক্লিয়ার তো একসাথে এই যে আমরা কিভাবে কোড লিখব বা প্রেজেন্টেশন রেডি করব এই জিনিসটা ইয়ে করতে পারলে আপনাদের আর কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে তো এতটুকুই আপনারা যদি কোনো মানে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি প্রশ্ন করতে পারেন আদারওয়াইজ আমাদের মানে আপনাদের আমার মেন গোল ছিল এটা এইটা ঠিক আছে এইটা আপনারা বুঝলেন কিনা ঠিক করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রিপ্রডিউসিবল রিসার্চ এর জন্য ধরেন এইটা আমি এখানে পুশ করে রাখলাম মানে আপলোড করে আমরা যখন এই সিমিলার প্রজেক্ট করব তখন আমার আর মানে বারবার কোড লেখার দরকার আছে সিমিলার কোড আমি জাস্ট ডেটা চেঞ্জ করব ক্লিয়ার আপনারা এখন ধরেন আপনি যে যতটুকু কাজ করলেন কি করবেন গিটে যান কমিট কন্ট্রোল এস সিলেক্ট অল আমরা এখানে কি লেটস আমি লিখলাম যে অ্যাডেড প্রেজেন্টেশন আমরা এখানে প্রেজেন্টেশন অ্যাড করেছি দেন কমিট কমিট করলাম দেন পুশ আই মিন আপলোড অটোমেটিক্যালি আমাদের এটা আপলোড করবে কোথায় এখানে এই যে আমাদের আপলোড কমপ্লিট এবার যদি আমরা এখানে যাই সেভ মানে রিফ্রেশ করি এই যে দেখেন আমাদের নোটবুক ফোল্ডার আসছে আসছে না আগে কি ছিল এটা ছিল না কারণ এটা ব্ল্যাঙ্ক ছিল ওকে আমাদের এখানে ষাট জন ছিল ষাট জন থেকে তেতাল্লিশ জন আছে আচ্ছা নিশাদ এই লিভ নেয় কারা মেনলি আমাদের ইন্টার্ন যারা তারা এই লিভ যারা নেয় এরা কি আমাদের মানে সবাই কি ইন্টার্ন प्रयोजन <laughs> খুব একটা যে মানে কাজে আসবে তা না আপনি যেটা বললাম এই গাইড থেকে আমি আপনাদেরকে যেগুলো দেখাইছি না এইগুলোর সাথে জাস্ট আপনি এখান থেকে একটু অ্যাড করতে পারেন তাহলে এনাফ ঠিক আছে আপনার মানে কি বলে এত প্রয়োজন নাই লেটেক আপনার আসলে সত্য কথা বলতে শিখলে যে খুব একটা আহামরি লাভ পাবেন তা না আর আপনি দেখবেন যে আপনার পেপার লেখার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম আমরা ওয়ার্ড ইউজ করি তাই না ইউজ করি কিনা ওয়ার্ড चैलेंजिंग মানে এখন কেমন আপনারা ফিল করতেছেন সেটা আমাদের জাস্ট বলেন তাহলেই বুঝবো যে এই কোর্সটা সার্থক হইলো কি হইলো না মানে এই যে একটা রেজাল্ট আপনি ডিরেক্টলি পেপার একদম পেপার ফরম্যাটেড পেয়ে যাচ্ছেন আর এসপিএস হলে আপনাকে ম্যানুয়াল ফরম্যাটিং করতে হতো এখন আপনারা বলেন যে এইটা আপনাদের জন্য মানে ইজি হইছে কিনা আগে থেকে কেউ কথা বলছে না তার মানে কি কঠিন না ভাই অবশ্যই 
গল্প করে বলতে চাই বন্ধু-বান্ধবের সাথে যে আসলে একটা নতুন জিনিস শিখতে পারছি তো এই এই যে চ্যালেঞ্জটা এইটা আমরা উত্তরাতে পারলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর আপনি যেটা বললাম যে যাদের ইচ্ছা আছে টিচিং বা ইয়া তাদের এই যে কোয়ার্ট বা এগুলো আপনার খুবই কাজে দিবে যেমন আমি ধরেন একটা আমি যখন ম্যাটেরিয়াল ডিজাইন করি বা তৈরি করি আমার ফরম্যাটিং এর পেছনে সময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই আমি এভাবে কোড লিখবো অটোমেটিক্যালি আমার স্লাইড তৈরি হবে অটো অটো আমার মানে কি বলে ডকুমেন্ট তৈরি হবে সেটা আমি চাই দ্যাটস ওয়াই আমি এই এই টুলস গুলাতে প্রফিসিয়েন্সি নিয়ে এসেছি বা মানে আমার কাছে মানে এইগুলা এখন আমার কাছে মানে কি বলবো যা মানে ডেইলি রুটিনে আমি ইউজ করি দ্যাটস ওয়াই খুবই ইজি হয়ে গেছে আপনি আপনি যদি এটা মানে এক সপ্তাহ ঠিকঠাক প্র্যাকটিস করেন এনাফ ঠিক আছে এক সপ্তাহ ঠিকঠাক প্র্যাকটিস করলে এনাফ আপনাদেরকে একটা মানে লিংক আমি দিয়ে দিচ্ছি এই এই যে কুয়ার তো ফর একাডেমিক্স এই যিনি এটা পড়িয়েছেন মানে এই এখানে বিশ মিনিটের একটা সেশন নিয়েছেন তিনি অনেক ভালো একজন গবেষক প্রফেসর ঠিক আছে এডুকেটর তো আমি এখানে লিঙ্কটা এখানে দিচ্ছি কেউ একজন একটু কাইন্ডলি গ্রুপে দিয়ে দেন এই কুয়ার তো ফর একাডেমিক্স এতটুকু জানলে আপনাদের জন্য এনাফ এনাফ মানে এনাফ ঠিক আছে ক্লিয়ার সবাই আর আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি যথেষ্ট মানে ডিটেলে দেখানোর জাস্ট আপনাদের এখন প্র্যাকটিস করতে হবে এছাড়া আর কোনো ইয়া নাই